Así es, Viviana, la primera tiene que ver con una planta de tratamiento de agua potable que fue finalizada su construcción en el mes de febrero del presente año y que su etapa de prueba se extendió hasta principios de abril. Desde entonces está apagada, se suspendió su operación mientras la gobernación la recibía y finalmente designaba el operador. Esta es la fecha y la gobernación no se ha pronunciado al respecto. Los días pasan y al sol y al agua la planta empieza a deteriorarse mientras la comunidad sigue en las mismas, valiéndose entre vecinos para sacar agua de los pocos pozos profundos que sufren contaminación con la filtración de pozos de aguas servidas. ¿Pero qué se le va a hacer si es que es la única agua y la cual entre estudiantes y economas les toca traer a más de 500 metros en ollas y baldes mientras ven un poco más cerca deteriorarse una planta de tratamiento construida por el gobierno? Y la segunda obra pues se trata de un internado campesino del Colegio Bonifacio Gutiérrez, una obra que quedó inconclusa desde el gobierno del exgobernador Raúl Flores hace un poco más de ocho años y que hasta la fecha, pese a que se volvió a contratar el año pasado por el gobernador actual para efectos de la terminación de la obra, a la fecha no ha sido posible su feliz inauguración. Mientras tanto, 40 estudiantes de la institución educativa Bonifacio Gutiérrez continúan con su karma, el hacinamiento, las precarias condiciones sanitarias que les toca vivir en unos viejos salones que se están cayendo a pedazos y en donde pareciera llover más por dentro que afuera y como si fuera poco una antena les tumbó parte de su infraestructura. La lección de qué es la corrupción y la falta de gobernantes diligentes la tienen más que aprendida. Bueno y mucha atención que la directora departamental de cobertura de la Secretaría de Educación eh, Departamental Marina Riveros ha respondido a este medio de comunicación a través de eh, la línea WhatsApp y nos ha dicho que la próxima semana se estaría reiniciando los eh, trabajos allí en el eh, internado campesino del corregimiento de la chapa y que en unos 20 días calendario estaría eh, finalizando su construcción para efectos de la entrega respectiva y puesta en funcionamiento de este mm, establecimiento. Desde el corregimiento de la chapa, ubicada a orillas del río Ariporo, jurisdicción de Tocorosal, en donde tampoco hay señal de celular, informó Bailar Escalante. Lo seguimos viendo por Suram Televisión.